ഓംശാന്തി സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഭക്ഷണത്തിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വാദ് ഉണ്ടാകും അമ്മമാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സർവൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് തോന്നൂല ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വാദ് ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആര്യക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ അതായത് സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ചേരുവകളെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോളിഫയർ ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീംസ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോയാബീൻ പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് കുരുമുളക് പൊടി തൈര് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ബസ്മതി റൈസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് പഴുത്തത് എടുത്തത് അത് ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് നാല് നാല് നാലോ അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലി പൊതീന ചെപ്പ് രണ്ടും കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്തിരിങ്ങ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മസാല പൊടിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഏലക്ക പട്ട കറാമ്പ് അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് പൊടിയാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യത്തിനേക്കുള്ള നെയ്യ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനേക്കുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് രണ്ട് തവണ കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയത് ശേഷം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പുതിർത്ത് വെക്കുക പുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് ഇത് വാർത്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുക്കറിലിട്ട് രണ്ട് വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതിന് സോയാബീൻ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അപ്പം ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം സോയാബി ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിന് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിക്കണം അതായത് ഞാൻ രണ്ട് തവണ അരി കഴുകി ബസ്മതി റൈസ് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലോണം വാർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ വേണ്ടിക്ക് ചെയ്യാം കുക്കറിൽ വേണ്ടിക്കും വേവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് അരിപ്പയിലായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് നെയ്യും
അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ഏലക്കായും പട്ടയും കറാമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കുക ഇതിലേക്ക് അരി ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ബസ്മതി റൈസ് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഈ അരി ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം ഇത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം അപ്പൊ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളപ്പിക്കാം ഒരിക്കലും നമ്മള് പച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അപ്പൊ അരി ഒന്ന് പുതിർന്ന് പോവുക ചെയ്യാ അരി ചൂടായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചതാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസിന് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് ഈ വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം അരി ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പിടണം എപ്പോഴും ചോറിൽ കുറച്ച് ജാസി ഇടണം അപ്പോൾ വെള്ളവും വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നര സ്പൂണാണ് ഇട്ടത് ഉപ്പ് ഇത് രണ്ട് വെറൈറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നിക്ക് പച്ചക്കറിയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരുപ്പരം വിസിലാക്കാം വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ദമ്മ ബിരിയാണി പറയാമല്ലോ അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ദമ്മ ബിരിയാണി പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരി ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങ പീയണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ചോറ് ഒട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഞാൻ ചോറ് വിസിലിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിസിലാണ് വേണ്ടത് അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറിയെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു പാൻ വെച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലേക്ക് എണ്ണ പത്ത് പച്ചുന്നു അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇടണം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചതാണ് അത്
ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രീൻ പീസ് ഫസ്റ്റ് ഇടുക ആദ്യം വേവുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇടുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലായി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ പീസിന് നല്ല വേവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലേക്ക് അരസ്പൂണും മഞ്ഞൾ പൊടിയും എരുവിനാവശ്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തത് അപ്പൊ എരുവിനാവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു അര സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഒപ്പും അരിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് പച്ചക്കറിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരറ്റ് ഇടേണ്ടത് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ബീൻസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് എന്നെ കോളിഫ്ലവറ് ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ട് തക്കാളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ പുളി ടേസ്റ്റ് വരും മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ പച്ചക്കറി വെന്തോ നോക്കാം ഏകദേശം വേവായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പച്ചക്കറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചു വെച്ച സോയാബീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിടാം ഇത് വേണ്ടി കണ്ണേലിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാം പക്ഷേങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഈ പച്ചക്കറീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് കുറച്ച് മല്ലി പൊതീനച്ചപ്പ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് തൈര് ഒഴിക്കണം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കണം ഇത് കുക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല പൊടിച്ച് എടുക്കണം പട്ട കറാമ്പ ഇലക്കായി എല്ലാം ഉള്ളതാണ് അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട്
ഇനി നമ്മുടെ കുക്കറില് ചോറായോന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ചോറ് ഒട്ടാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചോറ് ഒന്നിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം പച്ചക്കറിയും ഏകദേശം ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറിയെല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പശു നെയ് ഒഴിക്കും അതിലേക്ക് പച്ചക്കറി ഇടാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പോ പൊതീനയും രണ്ടും കൂടിയാണ് എന്നാ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചോറ് പാക്കിയിട്ടിട്ട് ആദ്യ പച്ചക്കറി ഒരു ലെയർ കൂടി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിന് കുറച്ച് പശു നെയ് ഒഴിച്ചിട്ട് മുന്തിരിങ്ങ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇടാം ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി വേണ്ടി നമുക്ക് പൊതീനി മല്ലിച്ചപ്പും വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പിന്നെ ഇതൊന്ന് മൂടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വളരെ സിമ്മിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം സിമ്മ് സ്ലോ ആയി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ 
നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആവും അപ്പം ബിരിയാണി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദമ്മിലേക്ക് അതായി കഴിഞ്ഞു അതിന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലും ആദ്യം ഈശ്വരനെ സമർപ്പിക്കണം അപ്പം ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം